ಶ್ರೀಶೈಲೇಷದಯಾ ಪಾತ್ರ ದೀಭಕ್ತ ಗುಣಾರ್ನವ ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ರಮ್ಯಜಾತರ ಮುನಿ ಕೃಪಯ ಪರಯ ಶರಂಗರಾಟ ಮಹಿಮಾನ ಮಹತ ಪ್ರಕಾಶಯ ಶಿಷ್ಯತ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮನೆಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳ ವಿಷಯಮಾನ ಅವರ ತಾನೇನು ಅವತಾರ ಪಣ್ಣಿನದ ಅಳಹಾಹ ಓರ್ ಅಷ್ಟಕ ಶ್ಲೋಕಮಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ನಮಗಲ್ಲ ಪೆರುಂ ಪೊಕ್ಕಿಷಮಾಹ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ್ ಅಂದ ಅಷ್ಟಕತ್ವದ ಅನುಭವಿಸಿಂಡೇ ಬರೋ ಅದನ್ನ ಅಡಿಪಡೆ ಇಲ್ಲ ನೇಟ್ರೈ ದಿನಂ ವರೈಕ್ಯಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಸೆಯೋಡ ಕೇಕಣಂ ಅದಾವದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ ಕೇಕಣೋನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಮನವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳ ಅಂದ ಕ್ಷಣಮೇ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಬಂದ ಅಮರಂದಾರ ಅಪ್ಪಡಿಂಗರದ ವರೈಕ್ಯೂ ನೇಟ್ರೈ ದಿನಂ ಪಾರ್ತು ಮುಡಿಚೋ ಒರು ವರ್ಷ ಕಾಲಂ ಅಳಹಾಹ ಇಂದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ ನಡಕರದು ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಪೆರುಂ ಸಭೆಯದು ಅಂದ ಸಭೆಯಿಲ್ಲ ನಡುನಾಯಕಮಾಹ ನಂಬರಮಾಳು ಉಭಯ ನಾಚಿಮಾರುಗಳು ವೀಟಿರ್ಕೊಂ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳು ಕಾಲಕ್ಷೇಪತ್ತ ಅಳಹಾಹ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಡಿಕ್ಕ ಪೋರ ತರುಣ ಬಂದಾಚು ಒರು ವರ್ಷ ಕಾಲಂ ಅಂದ ಸುಮಾರುಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿರ್ಕಾರ ಒರು ವರ್ಷ ಸುಮಾರುಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒರು ವರ್ಷ ಕಡೆಯಾದು ಕೊಂಚಂ ಒರು ಸಲ ನಾಟ್ಕಳು ಮುನ್ನ ಪಿನ್ನ ತಾ ಮುಡಿಚಿರ್ಕಾರ ಅದನಾಲ ತಾ ಸುಮಾರಾಹ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಸೊನ್ನೋ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅರ್ದು ಇಂದ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ನು ಏದೋ ಒರು ಕಿಳರ್ಚಿ ಏರ್ಪಡ್ರದಾ ಕೃಪಯ ಪರಯ ಸರಂಗರಾಟ ಸ್ಲೋಕ ಏರ್ಕನವೆ ಪಾಡಿ ಕೇಟ್ಟು ಟೋನಂಬೋ ಆನಾ ಇಂದ ಮುಳು ಸ್ಲೋಕತ್ತೆಯೂ ಎಪ್ಪಡಿ ಅನ್ವಯ ಪಡ್ತನೋಂಗರದೆ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ರೆ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೇ ನಿಂಗ ಪಾತಳ್ನಕ ಸ್ಲೋಕಮೇ ಟೈಪ್ ಪಣ್ಣಿ ವರದಿಲ್ಲೆಯ ಅದ ಪಾತುಕೋಂಗೋ ಎಲ್ಲಾರು ಎಪ್ಪಡಿ ಇದ ಪಿರಿಚ್ಚು ಅನ್ವಯ ಪಡ್ತನೋನಾಕ ಸ ರಂಗರಾಟ ಕೃಪಯ ಪರಯ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇವರ ಶ್ಲೋಕತೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಕುಡ್ತಿರ್ಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಡ್ತಿರೋದು ಇಪ್ಪಡಿ ತಾ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲಾ ಬರೋ ಕೃಪಯ ಪರಯ ಸ ರಂಗರಾಟ ಸ ರಂಗರಾಟ ಕೃಪಯ ಪರಯ ಮಹತಾ ಮಹಿಮಾನ ಪ್ರಕಾಶಯನ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಚೇತಸ ಲುಲುಭೇ ವರಯೋಗಿ ಪ್ರಹರಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯತಾ ಇಪ್ಪಡಿಂಗರದು ತಾ ಅನ್ವಯಪಡ್ತಿ ಅಳಹಾಹ ಎಡ್ತುಕ ಮುಡಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪರಮ ಕೃಪೆಯೋಡ ಎಳಂದರುಳಿ ಇರ್ಕಾರ್ ತಿರುವರಂಗತ್ತು ನಂಬರುಮಾಳ್ ಕೃಪಯ ಪರಯ ಸರಂಗರಾಟ ಏನ್ ಪರಮ ಕೃಪೆಯೋಡ ಅಬ್ಡಿನ್ನಾಕ ಎದರ್ಕಾಹವೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ಕ ಮುಡಿಯಾದ ಉತ್ಸವಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಕೂಡ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳ ಕಿಟ್ಟಂದಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ ಕೇಕಣೋಂಗರ್ತಕಾಹ ಅತ್ತನೆಯು ಬಿಟ್ಟುಟು ರಂಗಿ ವತ್ಸರ ಮೇಕಮೇವಂ ಅಶ್ರುಣೋತ್ ಅಬ್ಡಿನ ವಿಟ್ಟಾರೆ ಒರು ವರ್ಷ ಕಾಲಂ ಸುಮಾರಕ್ಕೆ ಎವ್ಳೋ ಕೃಪೆಯೋಡ ಇಂಗೆ ಎಳಂದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಾರ ನಂಬರುಮಾಳ್ ಅದಾ ಇಂಗೆ ಕೊಡ್ಕರ ಕೃಪೆಯ ಪರಯಾಸ ರಂಗರಾಟ ಅದು ಮಟ್ಟಿಲೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಅವರ ಅರ್ಹಾನ ವಿಷಯ ಮಹಿಮಾನ ಮಹತ ಪ್ರಕಾಶಯನ್ ಮಹಿಮಾನ ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಎನ್ನ ಪಾಕಣ ಮಹತ್ವತ್ತ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪಡತ್ತಿನ ರಂಗರಾಜನ್ ಎಂದ ಮಹತ್ವತ್ತ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳ ನುಡಿಯ ಮಹತ್ವತ್ತ ತಾ ಮಹತ್ವತ್ತೆಯೂ ಸೇತ್ತು ಏ ಹಿಂಗೆ ಒಕ್ಕಾಂಟ ಕೇಕರದು ತನ್ನುಡಿಯ ಮಹತ್ವತ್ತ ತಾನೆ ತಿರುವಾಯಿ ಮೊಳ
பெரிய பெருமாள் நம்பெருமாள் விஷயமான அத்தனை பாசுரங்களும் அப்படி தானே தெரிவிக்கிறது நமக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்பேற்பட்ட அந்த மகத்துவத்தை மனவாள மாமனிகள் பிரகாசித்து வெளிப்படுத்தினார் நம்பெருமாள் மனவாள மாமனிகளை பிரகாசம் பண்ணி வெளிப்படுத்தினார் ஏன்னா யாருக்கும் இப்படி ஒரு மகத்துவம் இல்லையே தனியன் அவதாரம் பண்ணி பெருமாளே தனியனாக கொண்டு தனியனை கொண்டு வந்து சமர்க்கி சமர்ப்பிக்க போகிறாரு அது இந்த வைபவம் வேற யாருக்கு எந்த ஆச்சாரியனுக்கு நடந்திருக்கு நம்ம விஷதவாக் சிகாமணிக்கு மட்டுமே நடந்த ஒரு விஷயமாச்சே இது அதனால அந்த மகத்துவத்தை பிரகாசிக்க செஞ்ச ஒரு அழகான தருணமாம் அது மகிமானம் மகதாம் பிரகாஷயன் அப்படி பிரகாசிக்க ஜொலிக்கும்படியே இப்போ ஓரோ ஒருத்த ராத்திரையும் நித்தியபடி மனவாள மாமனியே இன்னும் ஒரு நூத்தாண்டிரும்னு சொல்கிறோமே இதனால தானே இந்த இடம் தானே ரொம்ப முக்கியமான இடம் சரி ஏன் பெருமாள் இப்படி பிரகாசிக்க செய்யணும் ஏன் பெருமாளுக்கு இப்படி ஒரு கிருப்பை அதுவும் ஏற்கனவே இருந்த கிருப்பையை விட இப்போ இன்னும் ஜாஸ்தியாக பெருமாளுக்கு ஆயிடுத்தான் அது என்னங்கிறது அடுத்த வரியிலேயே கொடுக்குறார் லுலுபே ஸ்வயமே வச்சேத்தசா லுலுபே அப்படின்னாக்கா ஒரு கிளர்ச்சி உண்டாகிறது ஸ்வயமேவ சேதசா பெருமாளுடைய ஸ்வயம் திருமேனியிலேயே ஒரு கிளர்ச்சி வருதான் கிளர்ச்சின்னா என்ன மேனி சிலிர்க்கிறது அப்படிங்கிறோம் இல்லையா திடீர்னு ஒரு ஒரு விதமான சிலிர்ப்பு தன்னுடைய விஷயத்தை இப்படி பிரகாசமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியன் தனக்கு கிடச்சி அந்த ஆச்சாரியன்கிட்ட சிஷ்யனாக இவரே உட்காந்து கேட்கும் பொழுது ஆச்சாரியனுடைய கடாட்சம் நமக்கு கிடச்சிதேன்னு நினச்சிண்டு அவருக்கு உடம்ப சிலிர்த்து தான் லுலுபே அது மட்டும் இல்லை சொல்கிறதோ எல்லாம் மனவாள மாமனிகள் வெறும் ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் காலக்ஷேபம் ஈடு காலக்ஷேபம் தான் முப்பத்தாறாயிரம் படிக்காக தான் காலக்ஷேபம் ஆனால் எல்லாத்துலேருந்தும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாராம் மனவாள மாமனிகள் இது ராமாயணத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு இது மகாபாரதத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ஒம்பதனாயிரம் படியில் இப்படி இருக்குது பன்னீராயிரம் படியில் இப்படி இருக்குதுன்னு முப்பத்தாறாயிரம் படி காலக்ஷேபம்னு சொல்லிவிட்டு பல்காக எல்லாம் சொட்டு சொட்டாக சொட்டு சொட்டாக கிடச்சிடுத்தான் பெருமாளுக்கு நமக்கு இவ்வளோ இல்லாமல் வைபவம் இருக்குதுன்னு பெருமாளே கொஞ்சம் ரிக்கலெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதனால ஒரு ஒரு மேனி சிலிர்த்து தான் லுலுபே அவர் சொல்லும் பொழுது அத்தனை ஆச்சாரிய புருஷாவை பற்றியும் இல்லை சொல்கிறார் ஏன்னா நம்மாழ்வார் தூது விடும் பொழுது ஒரு ஒரு தூதுக்கும் ஒரு ஒரு ஆச்சாரியனை நினச்சிண்டு தூது விடுறார் அப்போ அத்தனை ஆச்சாரிய புருஷர்களுக்கு உண்டான சுவாபதேசத்தையும் மனவாள மாமனிகள் சொல்லி ஆகணும் இல்லையா அப்போ இத்தனை ஆச்சாரிய புருஷாவை பற்றி பிரகாசமாக பேசக்கூடிய மனவாள மாமனிகள் நம்ம குழந்தைகளாக இருந்த இத்தனை ஆச்சாரிய புருஷாலும் லோகோஜீவனத்துக்காக இப்படி வந்து இப்படி பாடுபட்டாலே இவாளுடைய பரம காருண்யத்தில் என்னன்னு சொல்கிறதுன்னு நினச்சிண்டு பெருமாளுக்கு மேனை சிலிர்த்து தான் லுலுபே எவ்வளோ சொல்லலாம் லுலுபேங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் ஏன் பெருமாளுக்கு மேனி சிலிர்த்தது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஹிருதயத்தில் ஏன் சிலிர்த்திருக்க கூடும்னு தோணிச்சுன்னா அதுவே ஒரு வியாக்கியானம் தான் அதுக்கு ஏன் தெரியுமோ அவ்வளோ கிருப்பை எறும்பி அப்பாவுக்கு நம்மளுக்கெல்லாம் கூட புரியும்படியாக இவ்வளோ சர்வ சுலபமாக கொடுத்துருக்காரே அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவாவாளுக்குன்னு ஒரு ஸ்வயமான ஒரு அனுபவம்ங்கிறது திருவரங்க தெம்பெருமான் கிட்டேயும் இருக்கும் மனவாள மாமனிகள் கிட்டேயும் இருக்கும் இல்லையா அவாவா ஹிருதயமே அவா அவளுக்கு சாட்சி அவ்வளோதான் அவாவா ஹிருதயத்துக்கு ஏன் செலுத்திருக்க கூடும்னு தோன்றதோ அதுதான் வியாக்கியானம் லுலுபே ஸ்வயமேவ சேதசா சேதசுன்னாக்கா சரீரம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் பெருமாளுடைய திருமேனி அப்படியே கிளர்ச்சி அடைஞ்சுதான் எதற்காக வர யோகி பிரவரசிய சிஷ்யதா வரயோகி அப்படிங்கிறது மனவாள மாமுனிகள் அவர்னுடைய சிஷ்யனாக தான் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அலாதியான ஒரு விஷயத்தினால அப்படி உடம்பு மெய் மேனி சிலிர்த்து அப்படி ஒரு பரவச நிலைக்கு பெருமாளே ஆளாயிட்டாராம் லுலுபேங்கிறதுக்கு மூணு நாலு வியாக்கியானம் பண்ணினா கூட முக்கியமான ஒரு வியாக்கியானம் பெருமாள் சிஷ்யனாக ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார் 
பொதுவாகவே இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரும் பெருமாழ்வு சிஷ்யனாக ஆக ஆகிறதாவது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வரலாம் யார் நமக்கு ஞானத்தை போஷிக்கிறார்களோ அந்த விஷயம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம வாண்டடாக போய் ஒருத்தர்கிட்ட எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கோன்னு கேட்டோன்னாக்கா அவள் அந்த இடத்துல நமக்கு குரு அப்படிங்கிற ஸ்தானத்தை அடையிறா அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பெருமாள் அவரே கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஏன்னா முதல் பதிவிலேயே நம்ம சொல்லிட்டோம் பெருமாளுக்கு இந்த கலியில் எது வேணாலும் கிடச்சிடும் போல இருக்கு ஆச்சாரியந்தான் கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் இருந்தது அதை போக்கினவர் நம்ம மனவாள மாமுனிகள் அதனால் இவர் இந்த இடத்துல உட்காந்து காலக்ஷேபம் கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்ட்டு கேட்டுட்டதுனாலேயே ஞானாச்சாரியனாக மனவாள மாமுனிகள் ஆயிடுறார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே விஷயம் அதனால தான் வர யோகி பிரவரசிய சிஷ்யனாக ஆகணும் அப்படிங்கிற முடிவில் பெருமாளுக்கு அப்படி ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது மேனி சிலிர்த்தது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்ம கழகாக தெரிவிக்கிறது பெருமாள் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணினார் அப்படிங்கிறத நாளைய தினம் மிகவும் அழகான தினம் ஆணி திருமூலம் ஸ்ரீசைலேஷ தயா பாத்திரம் அப்படிங்கிற தனியன் அவதாரம் பண்ணின நாள் மனவாள மாமுனிகளுக்கு பெருமாள் சாத்து முறையில் கொண்டு வந்து குரு தட்சிணையாக சமர்ப்பித்தது அந்த ஸ்லோகத்தையும் தனியனுடைய வியாக்கியானம் பிள்ளை லோக்கம் ஜீயர் எப்படி சாதிச்சிருக்காரோ அதுபடியும் நம்ம அனுபவிப்போம் அடியேன்